അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള സി എം ഇ ഡിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മടവൂർ കാഫിലയിൽ ഇന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഷെയ്ഹുനയും കൂടെ ആയ ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ സി ഉസ്താദാണ് സി എം വലി ഉല്ലാഹിയുടെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉസ്താദ് ലത്തീഫിയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അലഹമുല്ല ഉസ്താദിൻ്റെ ഒപ്പം രാവിലെ നടക്കാൻ പോകാനൊക്കെ ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്തൊക്കെ ഉസ്താദ് സി എം വലി ഉല്ലായുടെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് അലഹമുല്ല ഇന്ന് മടവൂർ കാഫിലയോടൊപ്പം ഉസ്താദ് ഉസ്താദിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ഉസ്താദിനെ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും ദീർഘായുസും അള്ളാഹു പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഉസ്താദ് മുപ്പത്തി രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് മുപ്പത്തി ഒന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് അലഹമുല്ല വെല്ലൂരിൽ ലത്തീഫിയ കോളേജിൽ അവിടുത്തെ മുതരിസായിട്ട് ജോലിയെടുക്കുന്ന അലഹമുല്ല ഉസ്താദിൻ്റെ ഷെയ്ഹുനയുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ മടവൂർ കാഫിലയോടൊപ്പം ഉസ്താദ് പങ്കുവെക്കും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് കിയട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള അലഹമുല്ല ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് സി എം വരുള്ളാഹിയുടെ കരാമതെത്തട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള ബിസ്മില്ലാഹിറബില്ലാലമീൻ <laughs> اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون പ്രിയമുള്ള ശ്രദ്ധാക്കളെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിപാടിയുമായി നമ്മുടെ സിറാജ് സിറാജുദ്ദീൻ ആലി ആലപ്പുഴ നമ്മുടെ ശേഖുന മടവൂർ ശേഖുനൻ്റെ ജീവിതകാലത്തിൽ ശേഖുനയുമായി കണ്ടവരും ബന്ധപ്പെട്ടവരും ഷെയ്ഹുനയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദർശിക്കാൻ ഒരുപാട് അവസരം കിട്ടിയവരുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു പരിപാടി ആരംഭിച്ചിട്ടിപ്പോൾ ഒരു വർഷം ആ ഒരു വർഷത്തോളമായി സിറാജുദ്ദീൻ ലത്തീഫി നമ്മുടെ ലത്തീഫിയ കോളേജിൽ നിന്ന് ഭാര്യയായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥികളിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ഒരു പണ്ഡിതനാണ് സിറാജുദ്ദീൻ ലത്തീഫി അവരാണ് ഈ പരിപാടി തുടങ്ങിയത് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ നൂറ് പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും അവരെല്ലാവരെയും സംഘടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി തന്നെ മടവൂരിൽ ചിറ്റഴി നീത്തൽ അവരുടെ തറവാട് വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ച് നടത്താനും അങ്ങനത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രമുഖരായ ആളുകൾക്കൊക്കെ ആദരവുകൾ കൊടുക്കാനൊക്കെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഞായറാഴ്ചയാണെന്നാണ് കേട്ടത് അലഹമില്ല വളരെ നല്ല കാര്യം തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശേഖുനയുമായി കണ്ട പരിചയപ്പെട്ട കൂട്ടത്തിൽ കുറേ കാലം വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുറേ അനുഭവങ്ങളുള്ള ഒരാളാണ് ഞാനും കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇവിടെ നടമ്മൽപ്പൊയിലാണല്ലോ നമ്മുടെ നാട് നടമ്മൽപ്പൊയിൽ മുത്തൂര് നടമ്മൽപ്പൊയിൽ ഇവിടെ നമ്മളെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കടുപ്പൊയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീട്ടിൽ നേരത്തെ തന്നെ ശേഖുന 
ചെറിയ ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷെയ്ഹുനെ ചെറുപ്പത്തിലെ കാണാനും ബന്ധപ്പെടാനും അവസരം ലഭിച്ചിട്ട് അവരൊരു സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു ആ വീട്ടുകാരൻ മീനാങ്കുട്ടി ഹാജി എന്നേ പറയാം അവർക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ മനുഷ്യനാണ് ഷെയ്ഹുന പലപ്പോഴും വന്ന് താമസിച്ചൊരു വീടാണ് അവസാനം അവരുടെ മരണസമയമായപ്പോൾ ഷെയ്ഹുനെ കാണാൻ വലിയൊരു ആവേശവും ആഗ്രഹവും ഉണ്ടായി പക്ഷെ ആ കാലത്ത് ഷെയ്ഹുന ഒരു പോക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ആർക്കും എവിടെയാണെന്ന് പിടുത്തം കിട്ടൂല ആ സമയമാണ് ഷെയ്ഹുനെ ആ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരോട് കൂടെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോവും അന്ന് ഫോണോ മറ്റുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വിവരങ്ങളൊന്നും കിട്ടൂല സ്വന്തം വീട്ടിലും ഷെയ്ഹുവിനെ ബന്ധം മറ്റുള്ള നാട് പോലെയാണല്ലോ മറ്റുള്ള നാട്ടിലെ എല്ലാ വീട് പോലെയും തന്നെയാണല്ലോ ഷെയ്ഹുവിൻ്റെ വീടുമായുള്ള ബന്ധം കാരണം ഷെയ്ഹുന ഇരിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ഷെയ്ഹുവിൻ്റെ ഉമ്മ വന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഷെയ്ഹുവിനെ പറഞ്ഞത് ക്ഷണിച്ചാൽ വരുമെന്ന് അതാണ് ഷെയ്ഹുവിൻ്റെ പതി ക്ഷണിച്ചാൽ മാത്രം ഷെയ്ഹുന തൻ്റെ വീട്ടിലേക്കും പോകുന്നു എന്നതിലേറെ ഷെയ്ഹുന വടകൂരിലേക്കും പോവാറില്ല അങ്ങനെ അവരെ സംബന്ധിച്ചും അത് തന്നെയാണ് ആർക്കും ഷെയ്ഹുവിനെ പറ്റി ഒരു പിടുത്തം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു പോക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകും ആ പോക്ക് എത്രയോ കഴിഞ്ഞായിരിക്കും പിന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നത് പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഈ കാലങ്ങളോളം താമസിച്ച ഷെയ്ഹുനയുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ഈ മീനാങ്കുട്ടി ഹാജിയുടെ വഫാത്ത് സമയമായപ്പോൾ തനിക്കൊന്ന് കാണണമെന്നുള്ള വലിയ ആഗ്രഹം പക്ഷേ ആർക്കും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിച്ച് യാതൊരു വിവരവുമില്ല പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് അവരുടെ വഫാത്ത് സമയം ആ എപ്പോഴേക്ക് ശൈഹുനമാൻ ഓടി വല്ലാതെ സ്പീഡിൽ അങ്ങ് വന്നു വന്ന് കയറി മരണത്തിൻ്റെ വെള്ളം കൊടുത്ത് ഇറങ്ങിയങ്ങ് പോയി താമസിച്ചില്ല അവിടെ ഇറങ്ങിയങ്ങ് പോയി പിന്നാലെ ചെന്ന് അവരോട് മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അത്രേ അവിടെ താമസിച്ചു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയ മഹാനായിരുന്നു ഈ മീനാങ്കുട്ടി ഹാജി അവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പല സമയത്തും ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഹുവിനെ കാണാൻ കഴിയും പക്ഷേ എന്നൊക്കെ നമ്മളെ ചെറിയ ചെറിയ കാലങ്ങളാണ് ആ സമയത്ത് എൻ്റെ വീട്ടിലെ എൻ്റെ പറമ്പിലെ സ്വന്തം എൻ്റെ സ്ഥലം തന്നെ ആയിരുന്നു അത് കട ഈ മണൽ പരപ്പായി നിൽക്കുന്ന പൊയൻ്റെ മാട് അന്നൊക്കെ എല്ലാ കടുകളും പുഴക്കടുവിലെല്ലാം തന്നെ എല്ലാവരും മാട്ടിലും പൊയൻ്റെ മാടും വരും വന്നിരിക്കൽ വിശ്രമിക്കലൊക്കെ ഒരു പതിവാണ് മണൽ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു ഇപ്പം അങ്ങനെ ആ പതിവ് കുറഞ്ഞിരിക്കും ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും വന്നിരിക്കും ആ കൂട്ടത്തിൽ ഷെയ്ഹുന അങ്ങനെ വന്നു ഷെയ്ഹുനെ വന്നിരുന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായി കിടന്നവർ കൂടെ ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കിടന്ന് എല്ലാവരും ഉറങ്ങി കുറേ ആൾക്കാർ കുറേ ആൾക്കാർ മീൻ പിടിക്കാനൊക്കെ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് അങ്ങനെ സ്വന്തം സമയത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് എന്നോട് കുറേ അങ്ങനെ സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ സാക്കീർ ഹുസൈൻ സ്വർഗത്തിലാണ് അതുപോലെ പൈസൻ്റെ ഒരു പോട്ടുള്ള ഒരാളെ പേര് പറഞ്ഞു ഈ പൈസ മലൊക്കെ പോട്ടുള്ള ആ പേര് തന്നെ ശിവൻ തന്നെ പറഞ്ഞ പൈസ തന്നെ പോട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പേര് എനിക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പേര് കിട്ടി മറന്നുപോയി ശിവനെ പറഞ്ഞ ഒരാൾ ആ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് എനിക്ക് എന്ന സാക്കീർ ഹുസൈനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വരുന്ന കാലം അത്ര ഉള്ളൊരു പ്രായത്തിലും അല്ലല്ലോ ചെറിയ പഠിക്കുന്ന കാലങ്ങളാണ് അപ്പം ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് ആരെ ഈ സാക്കീർ ഹുസൈൻ അപ്പം സാക്കീർ ഹുസൈനെ പറ്റി കേട്ടു നോക്കുന്നു വലിയ പാണ്ഡിത്യത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് നല്ല ദീനീയമായ ചിട്ടയുള്ള ആണ് നമ്മളെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ്റെ സാക്കീർ ഹുസൈൻ അക്കൂട്ടത്തിൽ എന്നെ എനിക്കെൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അലഹമ്മദില്ല ഞാൻ ചിന്തിക്കട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ മുദബിറുൽ ആലംന്നും കൂടി ഷെയ്ഹുനെ പറഞ്ഞതായിട്ടാണ് കല വൈകിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിരുന്നു നേരത്തെ വൈകിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ കൂട്ടി സംസാരിക്കും പിന്നെ ശേഖനയുമായി ദീർഘമായ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പോവാനും ഒക്കെ പിന്നീട് അവസരങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒത്തു വന്നു നമ്മുടെ കണിയാറങ്കട്ടത്തിലൊരു വീട്ടിലും താമസിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അബുക്രാജി അബുബക്രാജിൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു അതുപോലെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പ്രത്യേകം 
മാനവിര ഒരു വീട്ടിലുണ്ട് എല്ലാം കണ്ട ഒരു വീട്ടിലുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രദേശത്ത് പല നാടുകളിലും ചില വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും നെല്ലാങ്കണ്ടി വീട്ടിൽ ഞാൻ വളരെ കൂടുതൽ പോയതാണ് അവിടെ നിന്ന് ആ നെല്ലാങ്കണ്ടി ആന കണ്ടി ആനക്കണ്ടി എന്നാ പറയേണ്ട പേര് ആനക്കണ്ടി ഇപ്പം മരിച്ചിട്ടല്ലോ അടുത്ത ആൾ ആനക്കണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ രണ്ട് വീടുണ്ട് ആനക്കണ്ടികൾ പോലെ ആ വീടിൻ്റെ ബേക്കിലൂടെ അങ്ങോട്ട് കയറിയ ആ വലിയൊരു മരമാണ് ആ മലിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരിക്കൽ ഷെയ്ഹുവിന് അങ്ങോട്ട് കയറി ഞാൻ ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടെ കയറിയെങ്കിലും പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും കയറാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവിടെ ഞാൻ തനിച്ച് ഷെയ്ഹുവിനോട് കൂടെ അങ്ങനെ മലയെ കയറി കയറി തോന്നാൻ നടന്നിട്ടൊന്നുമില്ല കുറച്ചൊന്ന് ചുറ്റി എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ദൂരത്തേക്ക് വീക്ഷിച്ച് വേഗത്തിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയി പല പ്രാവശ്യവും ഷെഹുനിയായിട്ട് തനിച്ചായി അവസരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഞാൻ പല ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്നതൊക്കെ കേട്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നൊരു സ്വഭാവമോ ഷെഹുവിൻ്റെ ഒരുപാട് കറാമത്തുകളൊക്കെ കേൾക്കും പറയുന്നല്ലാതെ ഞാൻ അതൊന്നും പറയൂല ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതല്ലാതെ ഞാൻ ഒത്ത് പറയാറുമില്ല അപ്പോൾ ഷെഹുന ഞാൻ വെള്ളം വീക്ഷിക്കും ആ സമയത്തൊക്കെ ആ ഷെഹുവിൻ്റെ സ്ഥിതി നല്ല ബുദ്ധിയാണ് തെളിഞ്ഞ് പക്ഷേ നമ്മൾ സംഭാഷണം ചെയ്യുന്ന ആളോട് ഫുള്ളായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയല്ല ചില പൊക്ക സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധ അങ്ങ് പോവും സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറെ അത്ഭുതങ്ങളാണ് അതായത് അജുബിൻ്റെ യാതൊരു അവസ്ഥയും കാണൂല ഒരു ചിറിക്കലോ ചെറിയോട് യോജിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യ സിഫാത്തുകളിൽ നിന്നുണ്ടാവേണ്ട ഒരു വിശേഷണവും കാണൂല നമ്മളൊരാളുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരെ സിഫാത്തി അവരെ വിശേഷണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പലതും ഇങ്ങനെ വിളിപ്പാവും അയാൾ സന്തോഷം അയാളെ പ്രതികരണ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് അയാൾക്കുള്ള എന്തെങ്കിലും വിഷമമുണ്ട് ദേഷ്യമോ വിഷമോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ യാതൊരു വിശേഷണ മാറ്റവും കാണാൻ കഴിയില്ല ഒരു പോലും ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ചിരിച്ചതായി കണ്ട അവസരം തന്നെ അല്ല കാണൊന്നും തോന്നുന്നില്ല തജ്ജുബ് വേണല്ല ചിരിക്കി തജ്ജുബ് ഇല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മനുഷ്യ സിഫാത്തുകൾ ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ടതാണല്ലോ മനുഷ്യൻ്റെ വികാരങ്ങൾ വിചാരങ്ങളും വികാരങ്ങളൊക്കെ ആ വികാരമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാകല്ലോ വിവാഹം കഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഭാര്യയെ മറ്റു ഭർത്താവിനോട് കൂടെ പോകാൻ പറഞ്ഞ് വിട്ടയച്ചതാണ് പിന്നീട് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുമില്ല ശെഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനത്തെ ഒരു വികാര വിശേഷണം ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് തജ്ജുബ് വരുവില്ല അപ്പോൾ മുഷിപ്പിൻ്റെ കാര്യവും ഇങ്ങനെ തന്നെ മുഷിപ്പ് ആയിട്ടോ ഒരു ദുഃഖത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസത്തിൻ്റെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള വിശേഷണമൊന്നും ഷെഹുനിൽ വരാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തൊരു മുഖഭാവം തന്നെയാണ് ഷെഹുനെ ഒരു ബന്ധപ്പെട്ട മനസ്സിലാക്കി അപ്പം ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു പോകും ലാഹൂഫുൻ അലൈഹും വലാഹും യഹ്സനോൻ അവർക്ക് ഭയമില്ല അവർ മുഷിപ്പാവേണ്ടവരല്ല എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർക്ക് തീരെ മുഷിപ്പിൻ്റെ യാതൊരു സിഫാത്തും ഉണ്ടാവില്ല ദുഃഖിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥക്ക് വരുന്ന സിഫാത്തുകളും ഉണ്ടാവില്ല അവർ ദുന്യാവിൽ തന്നെയും മുഷിപ്പാവേണ്ടവരെ ദുഃഖിക്കേണ്ടവരാവുകയില്ല കാരണം അവർ അതാണല്ലോ അവർ വലിയൻ്റെ സ്ഥിതിയാവേണ്ടത് വലിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കുള്ള അഫ്ലികളെ കാണാത്തവരാണ് സ്വന്തം ഫീൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഫായില ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഫായിലായ ഫീലിൻ്റെ ഉടമയായി അവരാവൂല അതുതന്നെയാണ് അബുദാലിങ്ങൾ ബദലായിപ്പിൽ സിഫാത്ത് പോയി യഫിനി സുമ്മ യഫിനി സുമ്മ യഫിനി കാനൽ ഫനാവു ഐനൽ ബക്കായി എന്നാണല്ലോ അവരെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് യഫിനി ആ സിഫത്തിൽ അവർ ഫനായി പോകും അവർക്ക് സിഫാത്തുകൾ ഉണ്ടാവില്ല മനുഷ്യ സിഫാത്ത് പോയി തുമ്മ യഫിനി അഫ്ആാലിലും അവർ ഫനായില്ല അവർക്ക് അഫ്ആാലില്ല ലാ ഫായില ഇല്ലല്ലോ ലാ ഖാദിര ഇല്ലല്ലോ ലാ മുതക്കല്ലിമ ഇല്ലല്ലോ ഇതാ വഖാനൽ ഫനാഉ ഐനൽ ബഖായിന 
സിഫത്തിലും ഫനായി ദാത്തിലും ഫനായി വക്കാനൽ ഫനാവു അയിനൽ വക്കായി ഫനാ അവസാനം എന്തായി നിലനിൽക്കുന്ന എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ദാത്താവുന്ന എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ദാത്താവുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാത്രം നൽകപ്പെടുന്നൊരു പ്രത്യേക സിഫത്തിലായി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കാൽഫനാവു അയിനൽ ബക്ക എന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ദാത്തിൻ്റെ അയിര് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ അതെ ആ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആലികൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സിഫാത്തുകളിൽ തന്നെയായി അത് ഏത് കൈഫിയത്ത് ചോദിച്ചാൽ ആ ദർജ എത്താത്തവർക്ക് അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല ആ അവസ്ഥയിലാണ് ഷേഫിൻ്റെ സുമത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ ഏ ബുദ്ധിയാണെങ്കിലോ ഏത് കാര്യവും നല്ല സ്പഷ്ടമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധി തെളിഞ്ഞ ബുദ്ധി തന്നെ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ കൂട്ടുകാരനായ ഒരാളാണ് കെ സി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിം അരിപ്പെടുത്തി രണ്ട് കൊല്ലായി മരിച്ചിട്ട് അവരോടൊപ്പം നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ വന്ന് നമ്മളെ വീട്ടിൽ കുളത്തിൽ വെച്ച് കുളിച്ച് കുളിക്കാനൊക്കെ കൂടിയ കുളത്തിൻ്റെ പേര് ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് കുളങ്ങർക്കണ്ടി ഞങ്ങൾ കുളങ്ങർക്കണ്ടിക്കാരാണ് ആ തറവാട് കുളപ്പളും ഉണ്ട് അതിൽ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ കാണാൻ വരികയും കുളിക്കുകയും ഉള്ളിടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു പോകും അപ്പം അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച അങ്ങനെ ആണ് നിർത്തിയച്ചവർ ഇപ്പോൾ ആദ്യകാലമൊക്കെ വലിയ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞല്ലോ കുളത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പിന്നെ കുളത്തിന് ആരും ആശ്രയിക്കുന്നതില്ല അതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ നിൽപ്പുണ്ട് പക്ഷേ ഒന്ന് കെട്ടിയൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ കാണാൻ വരും അപ്പോൾ ശിവൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ കൂടുതൽ ബന്ധമുണ്ട് ജ്യേഷ്ഠനും ബന്ധമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ നേരത്തെ പേര് കൊണ്ട് തന്നെ അറിയും സ്ഥലം കൊണ്ട് അറിയും ജ്യേഷ്ഠൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ അനഞ്ജല എന്നൊക്കെ അറിയും അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കും കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കാം മുഹമ്മദ് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ച് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും ഞാനിങ്ങനെ പറയും അത് കേട്ട് പിന്നെ വർത്താൻ പറയും അപ്പം അങ്ങനെ മറ്റാളൊക്കെ പറ്റി അന്വേഷണങ്ങളോ അക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെഫുനിൽ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും അക്കാര്യമൊക്കെ അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രധാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സൂക്ഷ്മമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളും ഷെഫുനിൽ കൂടി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ഒരിക്കലും ഞാനും ദർശനം എടുത്ത് ഞാൻ അത് മുന്തിരി ചെയ്യും പോയലക്കുന്നുമ്പോൾ ദർശനം എടുത്ത് നാളത്തെ പ്രസിഡൻറ്റും കൂടി കാണാൻ പോയി ഷെയ്ഖുൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഷെയ്ഖുനോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഷെയ്ഖുന എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചു ഇയാളോട് അപ്പോൾ പ്രസിഡൻറ്റ് അയാൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മാലിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് ഞാൻ കാക്കേരി അല്ല കേക്കോത്ത് പഞ്ചായത്ത് പെട്ട ആളാണ് അമ്മദ് ഉട്ടിയാജിയാണ് അവലക്കുന്നുമല്ലേ കേക്കോത്ത് പഞ്ചായത്ത് പെട്ട ആളാണ് അപ്പോൾ ഷെയ്ഹുന പറഞ്ഞ് പഞ്ചായത്ത് പറയണ്ട പഞ്ചായത്ത് പിരിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞമ്മൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കില്ല പിരിച്ചിട്ട് സമയത്തും പഞ്ചായത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഞമ്മൾ അതിന് മറുപടി അറിയില്ല പഞ്ചായത്ത് ഇപ്പോൾ പിരിച്ചിട്ടാൽ നമ്മൾ അതിനെ പഞ്ചായത്താണെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയും ആ ശ്രദ്ധ നമ്മൾ അത്ര ഉണ്ടാവില്ല ഷെയ്ഹുന അങ്ങനെയല്ല ആ വളരെ കറക്റ്റ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഷെയ്ഹുന ആ പഞ്ചായത്ത് പിരിച്ചിട്ടതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ചിന്തിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കേട്ടോളണം അറിഞ്ഞ് ആരോ പറഞ്ഞോളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്ന സ്വഭാവത്തിലായിരിക്കില്ല സംസാരം ആ സമയത്ത് ആ കാര്യം പറയും ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ട് അപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് വിട്ട സമയത്ത് അപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് പറയരുത് അനന്ന ഓർക്കുന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സമയം ഈ പഞ്ചായത്ത് പറയരുത് എന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ അന്ന് പോർത്ത് അപ്പോൾ അത്ര സൂക്ഷ്മമായുള്ള കാര്യം വരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഓർമ്മശക്തി ഭയങ്കരമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അന്നുള്ള എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും ഷെഹുനിയായി കാണുമ്പോൾ ഏ അന്ന് ഈ എതിരെ അഭിപ്രായം ഇല്ലല്ലോ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ആർക്കും ഷെയ്ഹുവിൻ്റെ അറിവിനെ സംബന്ധിച്ചോ ഷെയ്ഹുദിൻ്റെ ചിന്ത ഓർമ്മശക്തിനെ സംബന്ധിച്ചോ അവിടുത്തെ ഇബാദത്തിൻ്റെ സൂക്ഷ്മതയുടെ ജീവിതം അതിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ചു പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉസ്താദിനെ പറയും അണ്ണോൺ ഉസ്താദ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയം വന്നാൽ ഷെയ്ഹുവിനെ പറയും ഷെയ്ഹുവിൻ്റെ ആളാണ് പെട്ടെന്ന് പോയി കണ്ടാൽ മതി ഒരു കലിമത്തിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ഇതാക്കിയില്ല അഡീഷണറി ഒന്നും കിട്ടിയില്ല നോക്കിയിട്ട് എവിടെയും കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മസ്തര ഷെയ്ഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് അടുത്ത് നപ്പ ചോദിച്ചാൽ ചോദിക്കുന്ന താമസമല്ലോ മറുപടി നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു മറുപടി പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയും സാധാരണ എന്തെന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി അത്ര അറിവിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് അന്നുള്ള ഫക്കി ഈ ഫു
തസവുഹ അള്ളാഹിന്റെ മരിഫത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിലേക്ക് യാതൊരു പ്രവേശനമില്ല ഇയാൾ ഫിക്ക് കുറെ മസലങ്ങനെ പാടാക്കല് ആയിരക്കണക്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിൽ കിതാബുകൾക്കുള്ള ഫിക്കു ഒക്കെ അറിയാം പക്ഷെ അള്ളാഹിന്റെ മരിഫത്തിന്റെ ഒരു രൂപയിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല തസൗഫില്ല അവൻ ഫാസിക്ക കാരണം ഇയാൾ ഫിക്കിന്റെ അടുക്കുള്ള ഒരു മസല നോക്കിയിട്ട് ആ ഇയാളെ അമ്മലെ ഒക്കെ അപ്പൊ ഇയാൾ എപ്പോഴും റുഹ്സനെയാ തേടുക റുഹ്സ തേടുക വെച്ചാ എങ്ങനെ ആ അങ്ങനെയും ചെയ്യാന് മസല ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാന്നൊരു കൗല് ഇന്നെ ഒരു പണ്ഡിതം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള നിലക്ക് ഇയാള് ഓരോന്നിനും ന്യായം കണ്ട് വെച്ച് റുഹ്സയിലേക്കാണ് അയാൾ നീങ്ങുക നേരെ മറിച്ച് അതല്ല വേണ്ടത് തസൗഫുള്ള പണ്ഡിതം അങ്ങനെയല്ല അയാള് ഒറയിലേക്കാ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ ആ നിലപാട് പാടില്ലെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മറ്റൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പം അതും പാടില്ലെന്നെ ചില അഭിപ്രായത്തിലുള്ളത് അപ്പൊ അത് ശരിയാവില്ല എന്നിങ്ങനെ റുഹ്സയാണ് അവർ തേടുക ഒരു ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിലെ ഒരു സ്ത്രീ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ വൈ വിട്ടാളാ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാംസം കഴിക്കുമ്പം അവിടെ കട്ടുപോയ ആടിന്റെ മാംസം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ എന്ന് കണ്ടാൽ ആ സാധ്യതയിൽ ആ മാംസം കഴിക്കാതിരിക്കലാണെന്ന് വെച്ച് അത് കഴിക്കാതെ ഇന്നലക്കുള്ള റുഹ്സയായിരിക്കും ഒറയൻ്റെ പണ്ഡിതൻ്റെ പോക്ക് ഇങ്ങനെ ചില ഫക്കീഹന്മാരുണ്ട് ഹാക്കൾ അതും അന്ന് ഉണ്ടല്ലോ കുറെ ആൾക്കാർ അവരൊക്കെ ഷെയ്ഹുവിന് അത്തിലൊരു വലിയൊരു നിലപാടൊന്നും കാണിക്കാതെ വലിയ വലിയ ഫക്കീഹന്മാരായി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ പക്ഷെ ഷെയ്ഹുവിനെയായിട്ട് അവർ ദർശിലേക്കൊക്കെ പോകും പിന്നെ നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അനുഭവമുണ്ട് ചിലതൊക്കെ ചെന്ന് സംസാരിച്ച ഷെയ്ഹുവിൻ്റെ അറബി അങ്ങോട്ട് കേൾക്കണം നല്ല അറബി അയാൾ മിണ്ടാണ്ടങ്ങാവും ഉണ്ടൂല ഉണ്ടാങ്കയ്യല ഷെയ്ഹുവിൻ്റെ അറബി തന്നെയാന്ന് സംസാരിക്കുക ഒരു കാലം എല്ലാവരും കാണുന്നൊക്കെ അറബി തന്നെ സംസാരിക്കുന്ന സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു കറബിയിലാണ് പറയുക അങ്ങനത്തെ അവർക്കൊക്കെ അന്നൊക്കെ ചില എന്നാലും അവർ എതിർത്തില്ല ഷെയ്ഹുവിനെതിർക്കാൻ ഒരാൾക്കും അക്കാലത്തും കഴിഞ്ഞില്ല പണ്ഡിതന്മാർ ഉക്കഹാക്കൾ തന്നെയായ ചില പണ്ഡിതന്മാർ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സിയാറത്തിനൊന്നും പോലെ പോകില്ല ഒരു ഒരു മൗലു പോലെ ഓതൂല അവർക്ക് ദിവത്തൊന്നും പോലെ കഴിക്കൂല അങ്ങനത്തെ ഒരു ജാതി ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെ അവർ ഇതിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബെറിയോ ഒരു വലിയ വക്കീയന്മാരായിക്കണ്ട് ഈ ആരിഫീങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഉൾക്കൊള്ളാത്തൊരു ആരുടെ പഴഞ്ചൻ നിലപാടായി കാണുന്ന ചില ആൾക്കാരാണ് എതിർപ്പും അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ ചില പണ്ഡിതന്മാരെ എതിർപ്പും പക്ഷെ അതൊക്കെ ഷെയ്ഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് അത്തരക്കാർ എന്ന് മാത്രമല്ല മുജാഹിദീങ്ങൾക്ക് വരെ എതിർക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സാഹചര്യമല്ല അവരുടെ ജീവിതം അല്ല മീനായി വളർന്നു നബ്സുല്ലാ ഹലിസ്ലമെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ അതവസ്ഥയാണ് അല്ല അത് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അങ്ങ് നേരത്തെ അല്ല മീനായി കാണിച്ച് ആ സ്വഭാവം ജനങ്ങൾ അങ്ങ് ഉൾക്കൊണ്ടതിന് ശേഷമാണ് അവരുടെ എല്ലാ മറ്റുള്ള ദർജയിലേക്കും അങ്ങ് ഉയർന്നത് അപ്പോൾ അവർ നേരത്തെ നമ്മൾ പലരും പല കിതാബുകളിൽ പഠി പഠിച്ചതാണെങ്കിലും പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു അത് നേർക്ക് അങ്ങ് കാണിച്ചു ഫനാഇൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ സ്വന്തം ശരീരത്തിൻ്റെ അഥവാ ഫനായ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉപൂതിയത്ത് ഉപൂതത്ത് ഈ വിഭൂതത്തിൻ്റെ ദർജ ഉപാധികൾ വിവാദത്തിൽ മലാഹത്തിച്ച വിവാദത്ത് ഏറ്റവും വിവാദത്തിലായി അതിൻ്റെ മാധുര്യത്തിച്ച ഉപാധികൾ വളരെ സൂക്ഷ്മതയിൽ വിവാദത്തിൽ പൂർണ്ണമായ ഹാസ്യങ്ങൾക്കുള്ള കുറെ സൂക്ഷ്മമായ എല്ലാ ശരീരത്തിൽ നിയമവും സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർ ഉപാധികൾ ൂതിയത്ത് അവർക്ക് ഇബാദത്തിലൂടെ ഒരു പ്രതികാര ഉദ്ദേശവും ഇല്ല ദുന്യവിയും ഇല്ല ഉഹ്രവിയും ഇല്ല ആവ്യത്തില്ലാതെ ബിയെ പറഞ്ഞോ അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിനെ ആഗ്രഹിച്ചോ നരകത്തിനെ കൊതിച്ചോ അല്ല ഉപൂതിയത്ത് ഉബ്ബ അതാ സ്വതന്ത്ര ഉബ്ബാദിയങ്ങൾ അതാ സ്വതന്ത്രാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയ മഹാന്മാർ അവർക്ക് അവർ ഫനാലെത്തിയവരാണ് അവർ സുഹൂദിലാണ് അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിലെത്തിയ ഷെഹുല ഷെഹുവിൻ്റെ 
ജീവിതം അത് നമുക്ക് എല്ലാം എടുത്തു നോക്കിയാൽ കാണാം അതിപ്പോൾ എല്ലാ എമ്മാലികളെയും ലാഹിരിയായി നമ്മൾക്ക് വെച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഹോട്ടലിൽ കയറി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിറങ്ങാൻ പറ്റുമോ എന്നൊന്നും ആ ഷെയ്ഹുവിൻ്റെ ലാഹിറിനെ വെച്ച് ആരും സംസാരിക്കേണ്ട ലാഹിരിയായ നിലപാടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല നമ്മളെ ശരീരത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളോട് ലാഹിരിയായ നിലക്കാണെങ്കിൽ ഹദുർ അലി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും മൂസാനബി അലി ഇസ്ലാമിനിക്ക് തിരിയാതെ പോയല്ലോ അപ്പൊരു ചോദ്യം വരും മൂസാനബിക്ക് തിരിയാതെ പോയി അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാകും മൂസാനബി അല്ലേ അയിലാ ദർജ എന്ന് ചോദിച്ചു വിടണം അത് രണ്ടും രണ്ട് മത ഹരേക്ക് ബിരിയാലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക ഒരാൾക്കുള്ള വിശേഷണത്തിലല്ല മറ്റാളുണ്ടാകുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ തജല്യായ ഉലൂമുകളെ കൊണ്ടുള്ള മഹാന്മാർ കശ്വിയായ ഉലൂമ് കിട്ടുന്ന മഹാന്മാർ എത്ര ആളായാലും അവരൊക്കെ വ്യത്യസ്ത നിലവാരത്തിലും വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥയിലും വ്യത്യസ്തമായ കശ്മീരുമായിരിക്കും ഒരാൾ മറ്റാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല അപ്പോൾ ഒരാളെക്കാൾ മറ്റാൾ ദർജ് ഉയർന്നെന്ന് പറയണ്ട സാനബിയോട് എന്നെ പറഞ്ഞത് അവിടെ നിങ്ങൾ ഇൽമിൻ്റെ മേലാൻ ലാ എമ്പയ്യ അന്നായാലും ഞാനറിയാൻ ചോദിച്ചാലല്ല അത് ഞാനൊരു ഇൽമിൻ്റെ മേൽ നിങ്ങൾക്കും ലാ എമ്പയ്യ അന്തായാലും ആ നിങ്ങളും അറിയാം ലാ എമ്പയ്യ അന്തായാലും നിങ്ങളും അറിയാൻ ചോദിച്ചതല്ല രണ്ട് രണ്ട് തരണ് അതെങ്ങനെയാണ് അതങ്ങനെ ആകുമല്ലോ കാരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ തജല്യ ഒരു മിലി അള്ളാഹു തല എല്ലാവരെയും ഒരേ ദർജയിൽ ഇട്ടിട്ടാണോ എല്ലാവർക്കും ഒരേ കശ്വ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക അല്ല വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഒരാൾക്കാരും മറ്റൊരാൾക്കറിയില്ല പക്ഷെ മുസാനബിൻ്റെ വാക്കിൽ മുസാനബിക്ക് പരീക്ഷണാർത്ഥം അത് പഠിപ്പിക്കാൻ തന്നെയാണ് അള്ളാഹു തല അയച്ചത് എല്ലാം അറിയുന്നവർ അത് അള്ളാഹു തന്നെ അതാർക്കും പറയാൻ അവകാശമല്ല നബിയാലും ശരി വലിയാലും ശരി ആരാലും ശരി അപ്പോൾ ആരും ഇത് പറയേണ്ടിയില്ല ഷെയ്ഹുവിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എടുത്തിട്ട് അത് ലാഹിരിൽ കൊള്ളുന്നില്ല അയാൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യം ഗണ്ണിച്ച് ആരും സംസാരിക്കേണ്ട പിന്നെ ഗണ്ണിക്കുന്ന കൂട്ടിൽ പല രൂപം വെച്ച് ഗണ്ണിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും എതിർക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഞാൻ പറഞ്ഞോ അയിൽ ഫുക്ക് ഹാക്കൾ ചിലപ്പോൾ എതിർക്കും പിന്നെ പണ്ഡിതന്മാർ എതിർക്കുന്നുണ്ട് ഔലിയാക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളെയും ഒക്കെ എതിർക്കും വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ അതെന്താ അവരെ പിന്നിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർ റെഡി അല്ല എന്ന് കണ്ടാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പണ്ഡിതനെ എതിർക്ക